அன்பான நேயர்களே நாம் இடைவேளைக்கு முன்பாக கோரைக்கிழங்கு என்கிற அற்புதமான மூலிகையை கொண்டு கடுமையான பல்வேறு வகையான காய்ச்சலுக்கு ஒரு மருத்துவத்தை பார்த்தோம் இப்பொழுது இதை தொடர்ந்து நாம் குழந்தைகளுக்கு ஏற்படுகின்ற சொறி சிறங்கு நமைச்சல் என்ற நோய்க்கான மருத்துவத்தை பார்க்கப் போகின்றோம் அன்பான நேயர்களே வளரும் சிறுவர்கள் தெருவில் இறங்கி மணலில் விளையாடுவார்கள் அவர்களுக்கு அதில் விளையாடுவது விருப்பமான செயல் இதன் மூலம் வருகின்ற தீமைகள் குழந்தைகளுக்கு தெரியாது அவ்வாறு அவர்கள் தெருவில் இறங்கி விளையாடும் போது அந்த மணலில் இருக்கக்கூடிய தொற்று நோய் கிருமிகள் அவர்களுக்கு பரவி கை கால்களில் அடிபட்டால் அந்த கிருமிகள் தங்கி அவர்களுக்கு விரல் இடுக்குகளில் சிறு சிறு கொப்பளங்கள் ஏற்படும் இந்த கொப்பளங்கள் இருப்பவர்கள் கூட குழந்தைகள் விளையாடினால் கூட அவை தொற்று நோயாக மற்றொரு குழந்தைக்கு தொற்றி கொண்டு விடும் இதனால் குழந்தைகளுக்கு உடலில் வயிற்றில் பூச்சி ஏற்படும் நாளடைவில் உடல் எங்கும் அரிக்கும் சிறங்கு போல் சிறு சிறு கொப்பளங்கள் சிலிர்த்தெழுந்து விரல் இடுக்குகளில் கடுகு அளவிற்கு எண்ணற்ற கொப்பளங்கள் தோண்டும் குழந்தைகள் தெரியாமல் அவற்றை கிள்ளிவிட்டால் அதிலிருந்து வருகின்ற துர்நீர் மற்ற இடத்தில் பட்டு எரிச்சலும் நமைச்சலும் தோன்றி மற்றோர் இடத்திலும் அந்த சிறு கொப்பளங்கள் தோன்றும் நாளடைவில் அந்த இடுக்குகளில் புண்கள் ஏற்பட்டு குழந்தைகள் சொல்லொண்ணாத துயரத்தை அடைவார்கள் இவையெல்லாம் ஏற்படுவதற்கு தொற்று நோய் கிருமிகளே காரணம் இவற்றை எளிமையான முறையில் நீக்கிக் கொள்வதற்கான சில எளிய வழிமுறைகளை பார்க்கலாம் குழந்தைகள் என்றால் இயற்கை சுகபேதி ஒரு முறையை தர வேண்டும் இயற்கை சுகபேதியை தந்தால் வயிற்றில் இருக்கக்கூடிய கிருமிகள் வெளியேறியுடன் அந்த குழந்தைகளின் நமைச்சலும் எரிச்சலும் சற்று தனியும் அடிக்கடி அவர்கள் எண்ணெய் கொண்டு அந்த இடங்களில் தடவ வேண்டும் இதனால் எரிச்சல் தன்மை சற்று குறையும் பிறகு இந்த மருத்துவத்தை பயன்படுத்தும் போது பூரணமான குணம் ஏற்படும் அன்பான நேயர்களே அதற்காக இன்று நாம் எடுத்துக்கொண்ட அற்புதமான ஒரு மூலிகை கசகசா கசகசா நம் முன்னோர்கள் பல நூறு ஆண்டுகளாக உணவுப் பொருளாக பயன்படுத்திய ஒரு அரிய மூலிகை இதனுடைய சிறு சிறு விதைகள் பார்ப்பதற்கு கண்டை பறிக்கின்ற சிறு சிறு ரவை போலவே தோன்றும் ஆனால் இதில் எண்ணற்ற மருத்துவ குணங்கள் உள்ளது இன்சோமினியா என்று அழைக்கக்கூடிய தூக்கமின்மை நோயை சரி செய்யும் ஆண்கள் பெண்களுக்கு வருகின்ற நரம்பு தளர்ச்சி நோய் நர்வ் டிசார்டர் என்று சொல்லக்கூடிய நரம்பு தளர்ச்சி நோயை குறைபாட்டை நீக்கும் ஆண்களுக்கு தாது பலத்தை அதிகரிக்கும் கசகசா லேகியும் உடலுக்கு அழகு வன்மையை ஏற்படுத்தும் குழந்தைகளுக்கு ஏற்படுகின்ற சொறி சிறங்கு நமைச்சல் மற்றும் தொற்று நோய் கிருமிகளை போக்கும் இவ்வாறு பல அரிய மருத்துவ குணங்கள் இருப்பதால் கசகசாவையும் எடுத்து வைத்துள்ளோம் அடுத்ததாக நாம் எடுத்துக்கொண்ட பொருள் பாதாம் பருப்பு வாதுமை பருப்பு என்று அழைக்கக்கூடிய பாதாம் பருப்பு இனிப்பு கசப்பு என இருவகைப்படுகின்றன கசப்பு பாதாம் பொருள் சிறிய அளவில் மருத்துவத்திற்கு பயன்படுகின்றன இனிப்பு பாதாம் பருப்பு பல்வேறு வகையான நோய்களுக்கு அருமருந்து இதில் இருக்கக்கூடிய எண்ணெய் பசை தோல் நோய் வராமல் பாதுகாத்து குழந்தைகளுக்கு அருமருந்தாக விளங்கும் இது தாது சத்தை அதிகரிக்கும் உடலுக்கு மேனிக்கு அழகையும் வன்மையும் தரும் என்பதால் பாதாம் பருப்பையும் எடுத்து வைத்துள்ளோம் அடுத்ததாக நாம் எடுத்துக்கொண்ட பொருள் செவ்வில நீர் இளநீரில் பல வகைகள் உள்ளன செவ்வில நீர் உடல் காங்கை நோயை போக்கும் உடலில் இருக்கக்கூடிய கிருமிகளை நீக்கும் நாம் பொருட்களை இளநீர் விட்டு அரைக்கும் போது குளிர்ச்சித்தன்மை ஏற்பட்டு குழந்தைகளுக்கு ஏற்படுகின்ற நமைச்சல் எரிச்சல் மற்றும் தொற்று நோய் கிருமிகளை போக்கும் என்பதால் நாம் செவ்வில நீரையும் எடுத்து வைத்துள்ளோம் அன்பான நேயர்களே நாம் எடுத்துக்கொண்ட பொருட்களின் அளவுகளை பார்க்கலாம் கசகசா இருபது கிராம் பாதாம் பருப்பு இருபது கிராம் செவ்வில நீர் தேவையான அளவிற்கு இவற்றை கொண்டு குழந்தைகளுக்கு ஏற்படும் நமைச்சல் சொறி சிறங்கு இவற்றை தீர்ப்பதற்கான மருத்துவம் ஒன்றை பார்க்கப் போகின்றோம் அதற்காக எடுத்துக்கொண்ட பொருட்களை கல்வத்தில் இட்டு நன்றாக விழுது போல் அரைக்க வேண்டும் முதலில் 
நாம் எடுத்துக்கொண்ட பொருள் கசகசா அடுத்ததாக பாதாம் பருப்பு இவற்றில் செவ்வில நீரை சேர்க்கவும் அன்பான நேயர்களே கல்வத்தில் நாம் சேர்த்த கசகசா பாதாம் பருப்பு செவ்வில நீர் இவற்றை சிறுக சிறுக சேர்த்து நன்றாக மைய அதாவது விழுது போல் அரைத்து எடுத்துள்ளோம் இவற்றை தனியாக எடுத்துக்கொள்ளலாம் அதி அற்புதமான இந்த கலவையை குழந்தைகளுக்கு சொறி சிறங்கு மற்றும் சிறு சிறு கொப்பளங்கள் கை இடுக்குகளில் தொற்று நோய் மூலம் வந்த நோய்களுக்கு இவற்றை நன்றாக பூசிவிட்டு சுமார் இரண்டு மணி நேரம் கழித்து சேர்க்காய் தூள் கொண்டு வெது வெதுப்பான வெந்நீரில் குளித்து வந்தால் படிப்படியாக இந்த நோய்கள் எல்லாம் மறைந்துவிடும் அன்பான நேர்களே மிகவும் எளிமையான முறையில் நாம் தயாரித்த இந்த மருத்துவத்தை நோய் உடைய குழந்தைகள் பயன்படுத்தி நோயின்றி வாழ வேண்டுகிறேன்